السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہاؤ یو آل ویلکم بیک ان دا کیمسٹری کلاس ٹو ڈے وی آر اسٹارٹنگ آر یونٹ نمبر ٹو کیمیکل کمبینیشن ان دس چیپٹر ٹو ڈے وی ول انڈرسٹینڈ ڈفرینٹ ٹائپس آف لاس دیٹ اپلائی آن آل دا کیمیکل کمپاؤنڈ پریپریشن کے ٹیک آؤٹ یور بکس Okay, first let's discuss the chapter name, chemical combination. It's basically how the elements react with each other to make different compounds, products, or which laws are applied in making the compounds. Okay, compound ki jo uh, formation hai, reactions hai, wo kis tarikhe se ho rahe hai, this all about chemical combination. Okay? Okay. Tell the lecture. by reading the book i hope you will understand all the points clearly take out page number 12 here you have your first law law of conservation of mass which states that in any chemical reaction the initial weight of reacting substances is equal to the final weight of the product it means that mass is not changed when reactants are converted into products it remains same but it is conserved same rather as matlab uh, اسٹور رہتا ہے ریئیکٹنٹس کا جو ماس ہے اور جب وہ پروڈکٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس ٹائم پر بھی وہی ماس رہتا ہے جو کہ ریئیکشن سے پہلے تھا لیٹس سی اٹ ود ایگزامپل ہیئر آئی ہیو دا ویری کامن کیمیکل اکویژن دا فارمیشن آف واٹر سو ہیئر وی ہیو سم میتھمیٹیکل پروف اباؤٹ دا کنزرویشن آف ماس لیٹس سی Okay, it is uh, this 2 and H2 is 1 multiplied by 2 where this 2 is because of 2 times that is hydrogen is a molecule here and it is its atomic mass. Now save in the case of oxygen, 16 is the atomic mass of oxygen and as it is the molecule so it is multiplied by 2. Okay, uh, then solve it. 2 and 1s are 2 then 16 multiplied by 2 is 32 and your total mass will be 36 gram see on the product side there are two molecules of water okay so water mein hum pehle dekhenge ke mass ki specification kis tarah se hai fir multiply by 2 kar denge usko because of two moles of water So here we have also got 36 gram, right? So in this way we can say that mass remains conserved. Clear, students? Okay. There is your question number one: law of conservation of mass. We have to write introduction, statement, explanation, and this mathematical proof. Done. Okay. Now, uh, an experiment was performed for law of conservation of mass, which is known as Landolt's experiment, in which Landolt take H-shaped tube apparatus. This make H shape like, right? And uh, he put separate compounds in this tube, like here, sodium chloride is present, and in this side, so, uh, silver nitrate is present. Okay. Why he took H shape? اپیرٹس ایچ شیپ اپیرٹس اس لیے لیا تاکہ ریئیکٹنٹس کے ویٹ کو ورٹیکل ڈائریکشن میں پوزیشن میں ایزیلی میجر کیا جا سکے اگر کوئی اور شیپ کا اپیرٹس ہوتا تو اس میں ریئیکٹنٹس کا فورن سے پروڈکٹ میں اگر وہ کنورٹ ہو جاتے تو وہ ریئیکٹنٹ اسٹیٹ پہ ماس کو آبزرو کر ہی نہیں پاتے ٹھیک ہے تو اس لیے انہوں نے کچھ اس طرح کا اپیرٹس چوز کیا کہ ریئیکٹنٹس جو ہے وہ سیپریٹ بھی رہیں اور وہ ایزیلی اس کا ماس میجر بھی کر سکیں اوکے آفٹر ٹیکنگ دا ویٹ ہی جسٹ شیک دا ٹیوب ٹیوب کو انہوں نے جو ہے وہ شیک کیا اینڈ ایز اے ریزلٹ ریئیکٹنٹ کو میکسڈ اینڈ کنورٹیڈ ان ٹو دا پروڈکٹس اوکے آفٹر دا پروڈکٹس آر فارم اگین ہی میجر دا ماس واٹ یو آبزرو دیٹ ماس واز دا سیم جو ماس ریئیکٹنٹس کے ٹائم پر تھا وہی ماس انہوں نے ٹیوب کو شیک کرنے کے بعد آپٹین کیا 
so it means that change of chemical structures don't depend on mass because quantity is same it's not lost somewhere ठीक है chemical composition में change आ जाता है कि जैसे जो है वो यहाँ पे जब ये products बने होंगे तो इनके chemical composition में तो change आया होगा पर जो mass था वो कहीं loss नहीं हुआ वो जस्ट simply दूसरे mass में convert हो गया right okay so here is your question number two explain Landolt's experiment or what is the practical verification of law of conservation of mass these both are the same things here is your chemical equation the products are uh, silver chloride and nitric acid Cheek, uh, on page number 13 you will have H shaped tube uh, figure so you have to make the figure here okay now there are some elements that release energy during the reaction like uranium and many more so in such cases mass is converted into the energy okay so as we have elements that are in the reaction time pe energies ko release kar rahe hote hain ya absorb kar rahe hote hain so in such case mein unka mass basically lose nahi ho jata wo mass energy ki form mein convert ho jata hai aur iski support hame mili hai Albert Einstein ने एक equation हमें provide की थी जिसमें energy और mass का relation था ठीक है तो energy is dependent on mass and here is the a constant quantity which is known as the speed of light right so from this equation we can say that there is no detectable gain or loss of mass in the chemical reaction okay conservation of mass की एक और statement भी हम बता सकते हैं energy और mass की formation पे right okay now we have uh, our second law law of constant composition or law of definite proportion it states that okay it was uh, presented by Lewis Proust and it states that different samples of the same compound always contain the same elements combined together in the same proportions by mass hmm seems difficult no it's not Okay, let's un understand this uh, law with the example. Here uh, we have uh, the compound of a water and the sources of creation of water can be the river, rain, canal or maybe water is prepared in the repository. So from all these sources the composition or formula of water become different. मतलब ऐसा है कि जो river से हमें water obtain हो रहा है वो कुछ different composition का होगा या उसका formula कुछ और होगा और canal वाले का कुछ और होगा no water की composition और उसकी जो arrangement है वो H2O ही रहेगी ठीक है तो यहाँ पे क्या है कि resources की change होने से हमारा जो compound है वो अपनी fixed amount में ही create होता है ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास जो वो supply ज़्यादा है तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का अमाउंट चेंज होने लगे ऐसा नहीं होगा ठीक है अगर वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की फिक्स परसेंटेजेस हैं जैसे ऑक्सीजन जो है वो 89 परसेंट है और हाइड्रोजन जो है वो 11 परसेंट है तो इसकी ये कंपोजिशन ही रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ़ द रिसोर्सेस रिसोर्सेस के चेंज होने पर डिपेंड नहीं कर रहा ठीक इसी फिक्स प्रोपोर्शन के कंपाउंड को हम देखते हैं रेशियो फॉर्मेट में 2 इस 2 16 इस डी रेशियो ऑफ वाटर जब इसको हम सिंपलिफाई करेंगे तो वी विल गेट 1 इस 2 एट दिस इस डी फिक्स्ड प्रोपोर्शन फिक्स रेशियो है कि इसी तरह से जिस तरह से कंपाउंड्स चेंज होते जाएंगे उनके एक फिक्स जो है वो रेशियोस Okay, see another example. Here, uh, lead and sulfur are reacted with, dif with different trials. Berzelius heated 10 gram of lead with various amounts of sulfur. Okay, they have changed lead ki quantity li 10 gram and sulfur ke amount ko wo change. Karte but what he got in the result? He got exactly 11.56 gram of lead sulfide and the excess of sulfur was left over. जितनी कंपोजिशन लेड सल्फाइड के लिए यूज होनी होती थी उतना ही अमाउंट क्रिएट हुआ बाकी के जो एक्सेस थे वो अनयूज या वो लेफ्ट ओवर के तौर पे रहते चले गए प्रोडक्ट में अच्छा फिर क्या हुआ फिर उन्होंने 
एक टाइम पे लेड की क्वांटिटी को चेंज किया और सल्फर की क्वांटिटी उतनी ही रखी जितनी लेड सल्फाइड के लिए यूज़ होनी चाहिए अच्छा अब लेड इंक्रीज करने से भी ही गॉट एग्जैक्टली वन ग्राम ऑफ लेड सल्फाइड एंड दी एट ग्राम ऑफ लेड रिमेंड अनयूज तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट उन्होंने यूज़ किया था वो एक्स्ट्रा अमाउंट अनयूज़ ही रह गया और जितनी उसकी कंपोजिशन होनी थी वो उतने ही अमाउंट में कंपोजिशन हुई ठीक है तो क्या है कि किसी एक एलिमेंट के बढ़ाने से हमारे पास कंपाउंड की कंपोजिशन में या उसके फार्मूला में कोई चेंज नहीं आ जाता ठीक है चेंज सिर्फ तभी अगर होगा जब हम दोनों क्वान्टिटीज़ को एट अ टाइम इनक्रीज करें पर बेसिकली उसका प्रोपोर्शन तो फिक्स ही है ना कि जो एक लेड सल्फाइड का मॉलिक्यूल कंप्लीट होगा कंपाउंड कंप्लीट होगा वो इतने ही ग्राम्स पर कंप्लीट हो क्लियर अच्छा अगर मैं एक बिल्कुल जनरल एग्जांपल आपको दूं कि आप एग्ज़ाम्स देने के लिए जा रहे हो एंड यू हैव टू पेंस विद यू बट योर फ्रेंड गेव यू अनदर टू टू पेंस सो नाउ यू हैव फोर पेंस पर क्या फोर पेंस का आपको उस एग्ज़ाम में काम है नहीं है आपको उन टू पेंस का ही काम था मतलब इतना पेपर था कि आपने उस दो पैंस में उसको सॉल्व कर लिया तो वो जो बाकी के दो पैंस थे वो अनयूज ही रह गए ना तो क्या है कि जितना हमें यूज़ होता है हम उतनी ही चीज़ को यूटिलाइज करते हैं बाकी की चीज़ एक्स्ट्रा के तौर पे रह जाती है हमारे पास ठीक सो दिस इज़ योर फिक्स प्रोपोर्शन हेयर इज़ योर क्वेश्चन नंबर फोर लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन और फिक्स प्रोपोर्शन ठीक यू हैव इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट एग्जाम्पल एंड एक्सपेरिमेंटल वेरीफिकेशन दैट लेड एंड सल्फर वन राइट एंड यू हैव टू मेक द फिगर ऑफ टू पॉइंट थ्री पेज नंबर फोर्टीन जो अभी हमने डिस्कस की थी वे फिगर आपने ड्रॉ भी करनी है नाउ द नेक्स्ट लॉ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाई जॉन डाल्टन and it states that when two elements combine to form more than one compound the masses of one element which combine with the fixed mass of the other element are in ratios of small whole numbers or simple multiple ratio ye keh rahe hain ki hamare hamare paas elements same hai aur un same elements se different compounds create ho rahe hain jaise carbon hai aur oxygen hai carbon aur oxygen carbon monoxide bhi create karte hain carbon aur oxygen carbon dioxide bhi create karte hain ठीक है तो ये कह रहे हैं कि ऐसी स्टेट में होता ही है कि जो दो कंपाउंड्स के रेशियोज़ होते हैं वो या तो सिंपल होल होल नंबर्स की फॉर्म में होंगे ठीक है मतलब सिंपल इंक्रीजिंग ऑफ नंबर्स होंगे लाइक वन टू थ्री फोर फाइव या फिर उनके मल्टीपल्स होंगे कि अगर एक का रेशियो है लेट सपोज थ्री टू टू ठीक है तो नेक्स्ट का रेशियो होगा थ्री टू सिक्स तो टू और एंड सिक्स आर जो है वो मल्टीपल्स हो गए इस तरह से ठीक है इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं इन शाह तू विल अंडरस्टैंड दिस हेयर वी हैव कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओके सो कार्बन मोनोक्साइड रेशियो विल बी ट्वेल्व इज टू सिक्सटीन सही एंड कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो विल बी ट्वेल्व इज टू थर्टी टू बिकॉज ऑफ टू ऑक्सीजन comparing these two ratios 12 is to 16 and 12 is to 32 थर्टी टू देखें कार्बन की क्वान्टिटी चेंज नहीं हुई तो कार्बन का रेशो भी सेम रहेगा चेंज कहाँ पर आ रहा है ऑक्सीजन पर आ रहा है ठीक है तो कार्बन को अभी हम यूज़ नहीं कर रहे ऑक्सीजन को देखिएगा कि अगर हम इसको कर लाइक सिक्सटीन वन जार सिक्सटीन एंड सिक्सटीन टू जार थर्टी टू राइट सो यहाँ पर ये देखिएगा ये एक दूसरे का मल्टीपल बन गए सही है मल्टीपल्स भी कहला सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर बेसिकली पूरा का पूरा एक होल नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है से अगर ये वन है तो अब यहाँ पे टू हो चुका है तो यहाँ पे ये दोनों सेंस में यूज़ हो रहा है कि रेशियो मल्टीपल भी हो रहा है और रेशियो होल नंबर्स की फॉर्म में भी क्रिएट हो रहा है क्लियर स्टूडेंट्स ओके लेट्स सी एन अदर एग्जाम्पल हेयर वी हैव टू कंपाउंड हाइड्रोजन पर एंड वाटर बोथ हैव द कम्पोजिशन विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ठीक है दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है पर अब हम देखते हैं कि इनकी जो रेशियोज़ uh, सिंपलीफाई हो रहे हैं क्या वो भी मल्टीपल्स हैं या वो भी होल होल नंबर्स की फॉर्म में हाइड्रोजन पर का जो केमिकल फार्मूला है दैट इज़ एच टू ओ टू और वाटर का हमें पता है एच टू ओ है ओके okay. यहाँ पे एच टू में तो चेंज नहीं आ रहा ना जो अमाउंट वाटर में है वही अमाउंट हाइड्रोजन पर में पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तो यहाँ पे रेशियो होगा टू इज टू सिक्सटीन और यहाँ पे टू इज टू थर्टी टू 
अगेन यहाँ पे हम मल्टीपल ऑब्जर्व कर रहे हैं ठीक है मल्टीपल भी है और इंक्रीजिंग ऑफ होल नंबर भी है तो यहाँ पे भी दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही हैं क्लियर स्टूडेंट्स वन एस टू टू इसका रेशियो है किसका रेशियो है ऑक्सीजन का रेशियो बताया जहाँ पे चेंज आ रहा है सिर्फ उसका रेशियो मैंशन किया है ठीक है ओके सी अनदर एग्जाम्पल हेयर वी हैव डिफरेंट कंपाउंड्स क्रिएटेड विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ठीक है दे आर एन ओ एन ओ टू एन टू ओ एन टू ओ टू एन टू ओ फाइव अच्छा अब इनके ये जो रेशियोज लिखे हुए थे रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू दियर अटोमिक मैसेज जब इनको मैंने सिंप्लीफाई किया तो आप देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वान्टिटी है वो तो ऑलमोस्ट सेम है सेवन 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 ठीक है और यहाँ पर जो चेंजिंग्स आ रहे हैं क्या वो आपस में मल्टीपल्स बन रहे हैं डेफिनेटली बन रहे हैं ये एट है तो यहाँ पे सिक्सटीन हो रहा है एट टू हज़ार सिक्सटीन ये फोर है तो यहाँ पे एट हो रहा है और यहाँ पे सिक्सटीन हो रहा है ठीक है तो ये सारे एक दूसरे से मल्टीपल्स क्रिएट कर रहे हैं ठीक है क्या हुआ कि ये बात प्रूव हो गई है कि जब सेम एलिमेंट्स से डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं तो उनके रेशियोज आपस में मल्टीपल्स होते हैं या फिर सिंपल होल नंबर्स होते हैं क्लियर स्टूडेंट्स Now you have your question number five, law of multiple proportion, or state pen and introduction. As an example, may, आप ये जो tables हैं, ये आप as it is book से note करेंगे. तो यहाँ पे मैंने इसकी wording को थोड़ा सा easy कर दिया है, ठीक है? तो ये wordings आप note कर लीजिएगा. Clear students? Now you have the last law, law of reciprocal proportions. This law was stated by Richer. It states that when two different elements separately combine with the fixed mass of third element, the proportion in which they combine with each other shall be either in the same ratio or some simple multiple of it. देखिए इस law में और law number three में जो छोटा सा change है वो ये है कि यहाँ पे three elements की at a time बात हो रही है और उन three elements से three different compounds create हो रहे हैं. ठीक है हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं इन शाह आपको यहाँ पे रेशियो की अरेंजमेंट uh, समझ आ जाएगी लॉ नंबर थ्री एंड लॉ नंबर फोर आर प्योरली बेस्ड ऑन रेशियोज अरेंजमेंट उसमें हमें रेशियो की फॉर्म में आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड का रिलेशन ओके सो हेयर इज एग्जाम्पल एंड इस एग्जाम्पल इज फ्राम योर बुक वी हैव कार्बन वी हैव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ओके कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन can form CH4 that is methane and uh, oxygen and hydrogen combine to form H2O here hydrogen is present also right I forgot to write here but uh, hydrogen is also there CO2 combination of CNO becomes CO2 okay so three different elements say at a time three different compounds create okay now in three compounds ka relation check ki jayega aapas mein ये देखें इस तरह से एक ट्राइंगुलर अरेंजमेंट पे हमने उन तीनों एलिमेंट्स को लिखा ठीक है आप इस अरेंजमेंट को चेंज भी कर सकते हो सी ऊपर करके एच नीचे कर सकते हैं इट्स फाइन अच्छा एच और ओ से हमारे पास जो कंपाउंड मिला वो क्या था वाटर था वाटर की कंपोजिशन क्या है रेशियो फॉर्म में टू इस टू को अगर सिंप्लीफाई करें इट विल बिकम वन राइट एच और सी का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो कंपाउंड क्रिएट होगा वो सी होगा दैट इज़ मीथेन मीथेन की अगर कंपोजिशन हम चेक करें सो इट विल बी ट्वेल्व इज टू फोर ठीक है फोर हाइड्रोजन से तो फोर आ गया इसको फोर के टेबल से सिंप्लीफाई कीजिए थ्री इज टू वन विल बी योर सिंप्लीफाइड रेशियो नाउ फ्रॉम एलिमेंट सी एंड ओ वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड ओके एंड द रेशियो कंपोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्वेल्व इज टू थर्टी टू नाउ सिंप्लीफाई दिस इट विल बिकम थ्री इज टू एट ओके सिंप्लीफाइड विद द टेबल ऑफ फोर राइट अच्छा अब यहाँ पे ये देखिएगा ऑक्सीजन का रेशियो सेम है सेम है ना इधर अगर ऑक्सीजन का रेशियो सिंप्लीफाई होकर एट हो रहा है तो इधर भी एट है सो वी कैन से इट इज़ अ कॉमन रेशियो और इट इज़ द सेम रेशियो इसी तरह से कार्बन का ऑब्जर्व कीजिए कार्बन का रेशियो भी सेम है सही है इसी तरह से हाइड्रोजन का ऑब्जर्व कीजिए और हाइड्रोजन का भी रेशियो सेम है तो तीनों एलिमेंट्स के रेशियोज आपने देखे डिफरेंट कंपाउंड्स पे भी सेम ऑप्टेन हो रहे हैं सो दिस इज जस्ट लाइक अ ट्रायो ठीक है और इन तीन कंपाउंड्स में एट अ टाइम एलिमेंट्स की जो रेशियो uh, की फॉर्मेशन है सिंप्लीफाइड रेशियो की फॉर्मेशन है वो सेम
ठीक है ओके लेट सी द एग्जाम्पल नंबर टू इट इज़ ऑल्सो फ्राम योर बुक हेयर वी हैव द थ्री एलिमेंट्स कार्बन ऑक्सीजन एंड सल्फर ओके कार्बन एंड ऑक्सीजन क्रिएट्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड सल्फर क्रिएटिंग सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन एंड सल्फर क्रिएटिंग कार्बन सल्फाइड ठीक अच्छा कार्बन सल्फाइड की जो कंपोजिशन है दैट इज थ्री इज टू सिक्सटीन सिंप्लीफाइड फॉर्म एक्चुअल क्या है ट्वेल्व इज टू सिक्सटी फोर ठीक सिंप्लीफाइव की थ्री इज टू सिक्सटीन रहा कार्बन डाइऑक्साइड सिंप्लीफाइव की थ्री इज टू एट हो गया सल्फर डाइऑक्साइड सिंप्लीफाइव की एट इज टू एट हो गया रिमेंबर स्टूडेंट्स अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि एट इज टू एट कैन भी फर्दर सिंप्लीफाई इन टू वन इन टू वन इज टू वन बट क्या है कि यहाँ पे एक ही लेवल पे रेशियो को सिंप्लीफाई करना है जैसे अगर हमने यहाँ पे सिर्फ सिंगल टाइम रेशियो को सिंप्लीफाई किया है इधर भी सिंगल स्टेप सिंप्लीफिकेशन हुई है तो यहाँ भी सिंगल स्टेप पे आके ही हमें स्टॉप हो जाना है ऐसा नहीं कि हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते चले जाएँ क्लियर सो इट विल रिमेन एज एट इज टू एट अच्छा अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कार्बन का रेशियो देखें सेम रहा यहाँ भी थ्री है यहाँ भी थ्री है ठीक ऑक्सीजन का देखिए एट है तो यहाँ भी एट है सेम रहा सल्फर का चेक कर लेते हैं सल्फर की क्वांटिटी यहाँ पे सिक्सटीन है रेशियो की और सल्फर की रेशियो यहाँ पे कितना बन रहा है एट बन रहा है तो एट एंड सिक्सटीन आर द मल्टीपल्स राइट सो एस इज़ इन द अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल रेशियो वाइल सी एंड ओ इज़ इन द अरेंजमेंट ऑफ सेम रेशियो सो लॉ नंबर थ्री एंड लॉ नंबर फोर आर इंटर ठीक है दोनों में हमें रेशियोज़ की सिंप्लीफिकेशन पे और रेशियोज़ के सेम होने पे या मल्टीपल्स होने पे देखना है बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम थ्री एलिमेंट्स से बनने वाले थ्री कंपाउंड्स को एट अ टाइम डिस्कस कर रहे हैं जबकि वहाँ पे टू कंपाउंड्स की बात हो रही थी ओके स्टूडेंट्स एंड हेयर इज़ योर क्वेश्चन नंबर सिक्स ओके एग्जाम्पल में आप ये ट्राइंगल एज इट इज़ फॉर्म करोगे अगेन मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा इजी वर्ड्स में यहाँ पे यूज़ किया है सो यू कैन यूज़ दिस डिस्क्रिप्शन और इफ़ यू वांट टू नोट डाउन एज इट इज़ फ्रॉम द बुक यू कैन ओके देर इज़ नो इशू बट मेक श्योर यू हैव टू मेक नीट एंड क्लीन दिस दिस ट्राइंगल्स एंड दिस कैलकुलेशन एज वेल ओके दिस इज़ ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर हेयर द समरी कंजर्वेशन ऑफ मास इन विच मास रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन फिक्स प्रोपोर्शन Okay, it is compounds. Sorry, there is a spelling error. This compounds composition is definite and doesn't depend on change of resource. Multiple proportion में क्या पढ़ा? Similar elements can form different compounds. Their ratio is whole number or in the multiple form. Reciprocal में हमने क्या study किया? Three elements form different compounds, but same elements have ratios either same or multiples. जो उनमें same elements हैं, उनके ratios भी same हो जाते हैं. and your next week topics will be types of chemical reactions there are six types almost in the book and uh, we will uh, we will do the balancing and making of chemical equations all right students i hope you have understood all the points clearly tally all the lecture with the book and inshallah you will have no problem thank you so much students take care allah hafiz